快速深度了解《神印王座》动画第六十二集，这集内容还是精彩。上一集说到圣灵星和龙浩辰差点被两大魔神击杀，恰好圣月和圣彩儿及时赶过来，然后又有皓月爆发了天谴之神的威压，他们才能够安全回到驱魔关。三大魔神已经发现了皓月的身份，他们正在讨论皓月就是毁灭的化身奥斯汀格里芬，三人商议。是否向魔神黄蜂社汇报这件事？影片开始前，请各位看官点个赞，订阅我们的频道，打开小铃铛，这就不会错过我们下期的内容。本集内容一开始就是三大魔神坐在一起商量怎么对付皓月。赛贡觉得应该趁着皓月还没有完全成长起来除掉他，而且赛贡还怪罪谢尔和安洛仙，贪生怕死办事不利，最后决定。暂时不上报皓月信息给魔神皇，要擒拿皓月后找魔神皇邀功。而龙浩辰和圣灵星虽然被救回来，但也陷入昏睡状态。尤其是圣灵星，由于反铜铃炉的反噬，变成一个小孩子的状态。然而圣彩儿一直在照顾昏迷不醒的龙浩辰，守护他一天一夜。圣彩儿是一个恋爱脑，眼里全是龙浩辰，就算是父母，他也完全不在乎。在龙浩辰苏醒后，圣月和蓝言语等人前来看望圣彩儿和龙浩辰。而见到圣月后的龙浩辰，拿出三样东西，都是圣灵星交给他保管的。这三样东西非常不错，其中一个是关于魔族的运粮信息，另一个是圣家绝学和驱魔令。圣月想要把圣家绝学送给龙浩辰，蓝言语马上跳出来反对，表示圣家绝学。怎么可以交给一个外人？在蓝言语看来，龙浩辰身为外人，竟然得到圣家绝学，当然反对。龙浩辰也不好意思收下，这东西太贵重了。在这瞬间，圣彩儿直接夺取了两样东西，扔给了蓝言语，说出圣家的东西我们不稀罕。面对圣彩儿的咄咄逼人，蓝言语与他的冲突再次爆发。圣彩儿非常痛恨自己的父母。因为他认为是他们毁了自己的一生。圣彩儿眼里全是龙浩辰，这次圣灵星带龙浩辰出去对付魔族，差点死了。圣彩儿都把责任怪罪在圣灵星身上。圣彩儿为何这样对付自己的父母？原来他的童年非常悲催。圣彩儿向龙浩辰讲述了自己的身世。小时候的圣彩儿查出先天灵力高达93点，成为巡回圣女。却被父母无情扔进传承秘境里修炼。圣彩儿的童年没有一丝快乐，她没有得到过父母的关心，从来没有人问过自己是否愿意这样做。圣彩儿的一生都被父母安排好了。后来她逃出去，遇到了魔兽的攻击，一个男孩子出现保护她，那个男孩子就是龙浩辰。圣彩儿早就认出了龙浩辰就是当年救自己的男孩子，一直没有告诉龙浩辰。难怪圣彩儿这么痛恨自己的父母，眼里只有龙浩辰。就算驱魔关被魔族攻破，父母全部战死，只要龙浩辰没事，圣彩儿也不在乎。在这种爱慕的氛围下，圣彩儿终于向龙浩辰表白了，直接拥抱龙浩辰，非常非常喜欢你。圣彩儿向龙浩辰表白，画面太甜了，两人终于走到一起了。圣彩儿的眼睛看不见。后面应该会恢复视力。在剧情后段，驱魔关的高层已经破解了魔族的情报，这是关于魔族运粮队路线的情报。圣月等驱魔关高层肯定会派人袭击这支魔族运粮队，猎魔团又要出动了。龙浩辰和圣彩儿会带队参与偷袭魔族运粮队的作战计划，战斗肯定会非常激烈。对此大家有什么看法？以上就是本期的全部内容。还没订阅频道的同学，赶快订阅起来，不然下期更新内容就可能看不到啦。频道每日都会更新精彩内容，我们下期再会。